ഖുർആൻ പറഞ്ഞ കഥകൾ നൂറ്റി പതിനാറാം ഭാഗം കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു സംവാദം ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാൻ റഹീം അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അസ്സലാത്തു വസ്സലാം അല റസൂലിഹിൽ അമീൻ വാല ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മീൻ ആദരണീയരായ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു അങ്ങനെ മൂസാ നബിയും ഹാറൂൻ നബിയും അലൈഹിം അസ്സലാം ഫിറൌന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തുന്നു അവരെ കണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ കേട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ കൂടെ അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല ഉണ്ട് എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് അവർ ധിക്കാരിയായ ക്രൂരനായ ഈ ഫിറൌന്റെ മുന്നിലെത്തുന്നത് അള്ളാഹു അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ കാലലാ തഹാഫ ഇന്നനി മാക്കുമ അസ്മ നിങ്ങൾ പേടിക്കേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം കേൾക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അള്ളാഹു ഉണ്ട് എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ഭയങ്ങളും മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് അവർ ഫറോവയുടെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തുന്നു ഫിറൌനുമായി സംസാരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ ഫിറൌന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഫിറൌനുമായി മുഖാമുഖം സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മൂസാ നബി അലഹിസ്സലാമും ഹാറൂൻ നബി അലഹിസ്സലാമും വരികയാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞതുപോലെ അള്ളാഹു നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ വളരെ മാന്യമായ ശൈലിയിൽ അവർ ഫിറൌനോട് സംസാരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനാൽ നിയോഗിതരായ അവന്റെ ദൂതന്മാരാണ് നീ അള്ളാഹുവിന് കീഴ്പ്പെട്ട് ജീവിക്കണം ധിക്കാരികൾക്കും അഹങ്കാരികൾക്കുമുള്ള ശിക്ഷ വളരെ കനത്തതാണ് ഞങ്ങൾ ഇസ്രായേലി മക്കളെ മോചിപ്പിക്കാൻ വന്നവരാണ് അതുകൊണ്ട് നീ ഇസ്രായേൽ മക്കളെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വിടണം ഇനി അവരെ ഉപദ്രവിക്കരുത് ഇന്ന റസൂല റബ്ബി കഫ അർസിൽ മാന ബനി ഇസ്രായേല വലാത്തു അദ്ദിബുഹും വളരെ ധീരതയോടുകൂടി അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരാണ് എന്ന ആ അഭിമാന ബോധം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ ഫിറൌനോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അള്ളാഹുവിനാൽ നിയോഗിതരായ ദൂതനാണ് ദൂതന്മാരാണ് ഇന്ന റസൂല റബ്ബിക്ക നിന്റെ നാഥന്റെ നിന്റെ തമ്പുരാന്റെ ദൂതന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ബനു ഇസ്രായേലിയരെ നീ വിടണം വല തുഴിബുഹും ഇനി അവരെ നീ പീഡിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഫിറൌൻ സ്തംഭിച്ചു പോവുകയാണ് താൻ ഇതുവരെ അടിമകളാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തോടുകൂടി അഭിമാനത്തോടുകൂടി തന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി സംസാരിക്കുന്നു ഈ സംഭാഷണം മൂസാ നബി അലഹിസ്സലാമും ഫിറൌനും തമ്മിലുള്ള ഈ സംഭാഷണം പല രൂപത്തിൽ പല ഭാഗങ്ങളിലായി പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സൂറത്ത് ഷോറായിൽ കാണാം സൂറത്തുൽ കസസിൽ കാണാം സൂറത്തു താഹയിൽ കാണാം സൂറത്തുൽ ആറാഫിൽ കാണാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് സൂറകളിൽ ഈ സംഭാഷണം അതിന്റെ പല ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സൂറത്തു ഷാറയിൽ പതിനെട്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ ആ സംഭാഷണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വായിക്കാം കാല ഫിറൌൻ ചോദിച്ചു അലം നുറബിക്ക ഫീന വലീദ വലിസ്ത ഫീന മിൻ ഉമുരിക്ക സിനീൻ നീ കുട്ടിയായിരിക്കെ നിന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മൾ വളർത്തിയതല്ലേ തീറ്റിപ്പോറ്റിയതല്ലേ നിന്റെ ആയുസിന്റെ ഒരുപാട് കാലം നീ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയായിരുന്നില്ലേ എന്നിട്ടാണോ നീ ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് എന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് ഈ ധിക്കാരത്തിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ ആ ചെയ്ത കാര്യം നീ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ നീ നന്ദി കെട്ടവൻ തന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് മൂസാ നബി ചെയ്ത കാര്യമെന്ന് പറയാതെ മൂസാ നബിയെ ഒരു തരം ബ്ലാക്ക്മെയിലിന്റെ ശൈലിയിലാണ് ഇവിടെ ഫിറൌൻ സംസാരിക്കുന്നത് നീ മുമ്പോ മുമ്പൊരാളെ കൊന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ കാര്യം വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അത് പറയാതെ മൂസാ നബിയെ ഒന്ന് പരിഭ്രാന്തനാക്കാൻ നീ പണ്ട് ചെയ്ത ആ കാര്യം നീ ചെയ്തത് തന്നെയാണല്ലോ 
അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയണോ എന്ന മട്ടിലാണ് ഫിറാവിന്റെ സംഭാഷണം നീ ആ കൃത്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ചെയ്ത കൃത്യം നീ തന്നെ ചെയ്തതാണല്ലോ നന്ദി കെട്ടവനായി നീ ഒരു കൃത്യം ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂസാനബി അലഹി ഇസ്ലാമിനെ ഒന്ന് പരിഭ്രാന്തനാക്കാൻ സംഭാഷണത്തിൽ മികവ് നേടിയെടുക്കാൻ ഫിറൌൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് സംവാദത്തിൽ മേൽക്കൈ നേടാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് മൂസാനബി അലഹി ഇസ്ലാം യാതൊരു പരിഭ്രാന്തിയുമില്ലാതെ അതിന് വളരെ കൂളായി മറുപടി പറഞ്ഞു കാല ശരിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അന്ന് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി പോയതാണ് അറിവില്ലായ്മയാൽ ഞാൻ ചെയ്തു പോയതാണ് ആ ചെയ്തു പോയ അബദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രതികാര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് പേടിച്ച് ഞാൻ ഒളിച്ചോടിയതാണ് അതും ശരിയാണ് പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചില്ലേ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിനുശേഷം എന്റെ നാഥൻ എനിക്ക് വിവേകം നൽകി അറിവ് നൽകി മാത്രമല്ല അവൻ അവന്റെ ദൂതന്മാരിൽ ഒരാളായി എന്നെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതിലേക്ക് വരിക ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൂതന്മാരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ മൂസാനബി ഫിറൌൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ച കാര്യത്തിന് വളരെ ഉരുളക്കുപ്പേരി എന്ന നിലയിൽ ഒരു മറുപടിയും പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നീ എനിക്ക് തന്നതായി എടുത്തു കാണിക്കുന്ന പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ നീ ഇവിടെ കൊട്ടാരത്തിലെ ചോറ് തിന്ന് വളർന്നവനല്ലടാ നീ ഞങ്ങളുടെ ഔദാര്യത്തിൽ വളർന്നവനല്ലേ എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ ആ ഒരു ഔദാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതെടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ട് നീ ബനു ഇസ്രായേലിലെ അടിമകളാക്കുകയാണോ എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരർത്ഥവും പറയാം നീ ആ എടുത്തു കാണിച്ച അനുഗ്രഹം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ നീ അടിമകളാക്കി വച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതാണല്ലോ എങ്ങനെയും പറയാം എന്തായിരുന്നാലും ഈ ഇസ്രായേലി മക്കളെ അടിമകളാക്കി വെക്കാൻ നീ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഔദാര്യം മതിയാവുകയില്ല അതുകൊണ്ട് അതൊരു ന്യായമായിട്ട് നീ എടുത്തു പറയേണ്ടതില്ല ഫിറൌൻ അപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ശരി കാല ഫിറൌൻ ആലമീൻ ഫിറൌൻ ചോദിച്ചു ഏതാണ് ഈ സർവലോക രക്ഷിതാവ് ഇവിടെ മൻ എന്നല്ല പ്രയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് വമാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്നാണ് മൂസാനബി പറയുന്നതിനെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ടും മൂസാനബി അലഹി ഇസ്സലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പടച്ച തമ്പുരാനെ കൊച്ചാക്കിക്കൊണ്ടുമാണ് ഫിറൌൻ സംഭാഷണം തുടരുന്നത് വമാ റബ്ബുൽ ആലമീൻ ഏതാടോ ഈ റബ്ബുൽ ആലമീൻ റബ്ബുൽ ആലമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഞങ്ങളാരും ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത എന്ത് റബ്ബാണടോ നീ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഫിറൌൻ സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം ഫിറൌൻ അതുവരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ തമ്പുരാൻ എന്നാണ് അലൈസലി മുൽക്കു മിസർ എനിക്കാണ് ഈജിപ്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അധികാരം എന്നാണ് ഈ നദികളും ഇവിടത്തെ വെള്ളവും ഇവിടത്തെ സമ്പത്തും എല്ലാം എന്റേതാണ് എന്റെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനല്ലാതെ വേറെ ഒരു റബ്ബ് നിങ്ങൾക്കില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇതുവരെ തന്റെ സമൂഹത്തെയും തന്റെ കിങ്കരന്മാരെയും അനുയായികളെയും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ മൂസാനബി അലഹി ഇസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ നിന്റെ റബ്ബിന്റെ ദൂതന്മാരാണ് 
ഇതേതാണോ ഒരു പുതിയ റബ്ബ് ഞങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത റബ്ബ് ഏതാണ് എന്നാണ് ഫിറൌൻ ചോദിക്കുന്നത് സൂറത്ത് ത്വാഹയിൽ ഈ സംഭാഷണത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഫിറൌൻ ചോദിക്കുന്നത് കാല ഫമർ റബ്ബുക്കുമായ മൂസ എന്നാണ് മൂസ അപ്പോ ആരാണ് നിന്റെ ഈ റബ്ബ് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം മറുപടി പറഞ്ഞതായി സൂറത്ത് താഹയിൽ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കാല റബ്ബു നല്ലതി വളരെ ലളിതമായി അള്ളാഹുവിനെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു മൂസാ നബി പറഞ്ഞു എല്ലാ ഓരോ വസ്തുവിനും അതിന്റെ പ്രകൃതം നൽകുകയും പിന്നീട് വഴി കാണിക്കുകയും ചെയ്തവനാണ് ഞങ്ങളുടെ തമ്പുരാൻ എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും അതിന് വഴി കാണിക്കുകയും ചെയ്തവനാണ് ഞങ്ങളുടെ റബ്ബ് അപ്പൊ വിഷയവുമായി നേർക്ക് നേരെ ബന്ധമില്ലാത്ത എന്നാൽ മൂസാ നബിയെ സംവാദത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പുതിയൊരു വിഷയം ഫിറാവിന് എടുത്തിരി എടുത്തിടുകയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഇത് ഇത്തരത്തിൽ സംവാദത്തിൽ തോൽക്കാനാകുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം തന്നെയാണ് ഇത് അന്നും അങ്ങനെയാണ് ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് കാല ഫമാ ബാലുൽ കുറൂനിൽ ഊല ഫിറൌൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറകളുടെയൊക്കെ കാര്യം എന്താണ് ഈ ചോദ്യത്തിൽ മൂസാ നബി പതറും എന്നാണ് ഫിറൌൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ദൂതന്മാരായി ഇപ്പോഴല്ലേ വന്നത് ഞങ്ങളുടെ വാപ്പന്മാർ കാക്ക കാരണവന്മാർ ഇവരൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രീതിയിലും ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീ രീതിയിലും ജീവിച്ചു മരിച്ചു പോയവരല്ലേ ഇപ്പോൾ അവരൊക്കെ നരകത്തിലാണ് എന്നാണോ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അവരൊക്കെ വഴിവിളച്ചു പോയി എന്നാണോ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ കാക്ക കാരണവന്മാരൊന്നും ഒന്നിനും കൊള്ളാത്തവരായിരുന്നു എന്നാണോ നീ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ഫിറൌൻ ഈ ചോദ്യം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയോടും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നും പല ആളുകൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ കാര്യം വരുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ അപ്പൊ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ പിതാവ് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ മാതാവ് സ്വർഗത്തിലോ നരകത്തിലോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തികച്ചും അപ്രസക്തമായ വാദങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും ചർച്ച വഴിതിരിച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് ഇവിടെ ഫിറാവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് പക്ഷെ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം ആ കെണിയിൽ വീണില്ല അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞു കാല മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ വിവരങ്ങളും എന്റെ നാഥന്റെ അടുക്കൽ വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ല എന്റെ നാഥൻ ഒരു പിഴവും പറ്റാത്തവനാണ് ഒന്നും മറക്കാത്തവനാണ് അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ തലമുറകളെ കുറിച്ച് വിധി പറയാൻ ഞാൻ ആളല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പിന്നെ ഭൂമിയുടെ യഥാർത്ഥ അവകാശികളെ കുറിച്ച് ഒരു ഉജ്ജ്വല പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം ആരാണ് അള്ളാഹു അല്ലവി ജാലലക്കുമുൽ അറുള്ള മഹുദ വലക്കലക്കും സിഹ സുബുല ാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഭൂമിയെ തൊട്ടിലാക്കി തന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി വഴികൾ ഒരുക്കി തന്നതും ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ വീഴ്ത്തി തന്നതും അവൻ തന്നെയാണ് അതുവഴി മഴ മൂലം വിവിധ ഇനം സസ്യങ്ങൾ അതിന്റെ ഇണകളെ നാം ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ തിന്നുകൊള്ളുക നിങ്ങളുടെ കന്നുകാലികളെ മേക്കുകയും ചെയ്യുക ബുദ്ധിയുള്ളവർക്ക് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഇതിലൊക്കെ ധാരാളം തെളിവുകളുണ്ട് ഇതേ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നാം സൃഷ്ടിച്ചത് അതിലേക്ക് തന്നെ നാം നിങ്ങളെ മടക്കുകയും ചെയ്യും അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ നാം മറ്റൊരിക്കൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും അഥവാ ഈ ഭൂമി അതിലെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അള്ളാഹുവിന്റെതാണ് നീ പറയുന്നത് പോലെ ഇതൊന്നും നിന്റെ അധീനതയിലോ അവകാശത്തിലോ പെട്ടതല്ല എന്ന് മൂസാ നബി അലഹി സ്വലാം അവിടെ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് സുറത്ത് ഷൊറായിൽ കാണാം 
قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين فرعون جوز എന്താണോ ഈ ലോക രക്ഷിതാവ് അതിന് മൂസാ നബി പറഞ്ഞ മറുപടി ആകാശഭൂമികളുടെയും അവക്കിടയിലുള്ളതിന്റെയും സംരക്ഷകൻ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ ബോധ്യമാകും അപ്പോൾ ഫിറാവുൻ കാല ലിമൻ ഹൗലഹു അലാ തസ്തമിഴൂൻ തന്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരോട് ഫിറാവുൻ സ്വൽപ്പം ഒരു പരിഹാസ സ്വരത്തിൽ തന്നെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നില്ലേ ഇവന്റെ ഈ ബഡായി അലാ തസ്തമിഴൂൻ قال موسى نبي عليه السلام برنو ربكم ورب آبائكم الأولين ننجل لدى رجشدانا الله ننجل لدى پور و پداك لدى يم رجشدانا أبول فرعون برنو قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون ننجل لديك آيك بطة إي پرواجك إي دعيب دودن ورو مولو براندن دنن تاني براند بلد چوان دنن يان ورو سمشي يوم ويندا موسى نبي عليه السلام برنو قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ننجل تندكنا برانجل منسلاكغا وده استانة تندهيم أستمع استانة تندهيم أبك كدهيل ولا بيدهيم رتشدا وان أبن ننجل تندي ترين برانجل هذا منسلاكم إذا ودي سمباشنا تل فرعون تولك غيانا ينا وسط ونا پول بيشن يأي بنن قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين فرعون برنو نان الله تور دعيبت ني سيگري كيانجل نتش مايم نان ننن جيري لدكم ننن فيشن يدو سور ماي إن شاء الله باقي باقي الله ارتقى سل نمك قلقام الله ونقره كمارا قطع وآخر دعوانان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته